சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனெறி காட்டும் வண்ணை பயில் வாய்மமே கண்டான் சந்ததி கொர்மை ஞானபானுவாகி கொயில் ஆறும் பொழில் திருவாவடுதுறை வாழ் குரு நமச்சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினையேதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்று ஒதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்று ஒதுதலில் இன்று இருபத்தி ஒன்றாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து ஏழாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது ஏழாவது பாடல் மண்ணோடு விண் அளவும் மனிதரோடு வானவர்க்கும் கண்ணாவாய் கண்ணாகாது ஒழிதலும் நான் மிக கலங்கி அண்ணா ஓ என்று அண்ணாந்து அலமந்து விழித்தாலும் நன்னாயேல் திருத்தில்லை நடம்பயிலும் நம்பானே இன்றைய பாடல் பெருமான் கருணை கொண்டு இறங்கி வருகின்ற அந்த தன்மையையும் வராமல் தன்னை மறைத்து நிற்கின்ற அந்த தன்மையையும் ஒரு சேர எடுத்து சொல்லும் அற்புதமான ஒரு பாடல் பெருமான் யாருக்கு பற்றுக்கோடாக இருக்கின்றான் அப்படின்னா அளவே இல்லைங்க இந்த உலகத்தில் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் யாரை சொன்னாலும் எதை சொன்னாலும் அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது நம் சிவபெருமான் அதனால் தான் பார்த்திங்கன்னா மண்ணோடும் விண்ணளவும் என்று சொல்லிட்டார் மண்ணில் வாழ்கின்ற எந்த விதமான உயிரினங்களாக இருந்தாலும் விண்ணளவில் வாழ்கின்ற எந்த உயிரினங்களாக இருந்தாலும் அனைத்திற்கும் பற்றுக்கோடாக இருப்பது நம் சிவபெருமான் அதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொண்டு கூட்டி பார்க்கணும் அதாவது மண்ணோடு மனிதரோடும் என்று சொல்லிட்டு விண்ணவர் விண்ணளவும் வானவர்க்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்போ தான் அதோடைய பொருள் வந்து இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து விளங்கும் அதாவது மண்ணோடு யார் வாழ்கின்றார்கள் மனிதர்கள் அப்படி இங்கே வாழ்கின்ற மனிதர்களுக்கு யார் பற்றுக்கோடு அப்படின்னா தில்லையில் நமது கூத்த பிரான் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றானே அவனே நமக்கு பற்றுக்கோடு சரி மண்ணில் மட்டும்தானா அப்படின்னா இல்லைங்க விண்ணில் வானவர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா எப்படிப்பட்ட தேவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்களின் பெயர்களை சொன்னால் அவர்களின் அந்த ஆட்சி திறத்தை சொன்னால் அவர்களுக்கும் பற்றுக்கோடாக இருப்பது நம் பெருமான் தான் பிரமன் திருமால் இந்திரன் வருணன் யாரை சொன்னாலும் அவர்களுக்கு அங்கே அவர்களின் முதலாளியாக இருந்து அவர்கள் பற்றி நிற்கின்ற ஒருவனாக யார் என்றால் அது நம் சிவபெருமான் தான் அவ அனைவருக்கும் பற்றுக்கோடாக இருக்கின்றவன் அதனால தான் கண்ணாவாய் என்று சொல்லுகின்றார் கண் எத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோ அது போல என்று சொல்லி கண்ணாகாது ஒழிதலும் நான் மிக கலங்கி எல்லாருக்கும் நீ பற்றுக்கோடாக இருக்கின்றாயே அப்படின்னா இந்த மண்ணுலகத்தில் வாழ்கின்ற எனக்கும் நீ பற்றுக்கோடு தானே சொல்லாமலே அது வந்து நாம் பற்றுக்கோடு தான் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஆக நமக்கும் நாமும் நமக்கும் சிவபெருமான் மட்டுமே பற்றுக்கோடு என்பதை நன்றாக விளங்கியும் ஏன் இன்னும் எனக்கு அருள் செய்வதற்கு நீ வரவில்லை என்று பெருமானிடம் கேட்கின்றார் இப்படி பெருமானிடம் சென்று அடியேனுக்கு மட்டும் நீ பற்று போ பற்றுக்கோடா இல்லாமல் இப்படி இருந்தா இது நியாயமா என்று பெருமானிடம் சென்று முறையிடுகின்றார் இந்த வாக்கியத்தில் எத்தனை உண்மை இருக்கின்றது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் யோசிச்சு பாருங்க சாமி எனக்கு மட்டும் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாருப்பா அப்படின்னு வாய் கூசாமல் மனம் கூசாமல் எத்தனை சுலபமாக பெருமான் மேல் நாம் பழிய போட்டுடுறோம் இல்லையா ஆனால் நமக்கு பற்றுக்கோடாக இருப்பது நம் சிவபெருமான் தான் பெருமானே இல்லை சாமியே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் அங்கேயும் வந்து நமக்கு அருள் செய்கின்ற கொடையாளி யார் என்றால் நமக்கு சிவபெருமான் 
ஆனால் அதை மறைத்து நிற்கின்றார் ஏன் அப்படின்னா அந்த பக்குவம் இன்னும் உனக்கு வரலை நான் தான் செய்கிறேங்கிற பக்குவத்தை நீ எப்போ உணர்கின்றாயோ அப்போது உன் முன் வந்து நான் நிற்கின்றேன் அதுவரை என்னை நான் மறைத்து நிற்கின்றேன் என்று தன்னை கறந்து நிற்கின்றான் நம் சிவபெருமான் ஆக எல்லாருக்கும் பற்றுக்கோடு என்றால் எனக்கும் பற்றுக்கோடு தான் ஆனால் பற்றுக்கோடு இல்லாமல் புறக்கணிப்பது போல் நீ உன்னை மறைத்து நிற்கின்றாய் என்று சொல்லிட்டு இதை அறிந்து நான் அண்ணா ஓ என்று அதாவது அந்த ஓ என்று சொல்லப்படுவது ஓலம் என்ற அந்த ஒரு குறிப்பில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓ என்ற சொல் அதிக தொலைவில் வந்து அந்த டிரான்ஸ்மிஷன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற ஒரு ஒரு சொல் என்ன அப்படின்னா ஓ என்று சொல்லுவது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலலாம் தூரமாக இருக்கிறவங்கள கூப்பிடுறதா கூப்பிடுறதா இருந்தாக்க ஓ என்ற ஒலியின் மூலமாக அழைப்பார்கள் அதனால தான் அதற்கு ஓலம் என்ற பெயர் வந்த காரணமும் ஏன்னா ஓலம்னு சொல்லியாச்சுனாலே நாம் இங்கே இருந்து கூவி அழைக்கும் போது அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மிக சுலபமாக இது கேட்கும் என்று சொல்லப்படுவது நம்ம திருமுறைகளில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க எந்த திருப்பதிகமுமே ஓ என்ற எழுத்தை கொண்டு முடியும் வார்த்தையாக இருக்காது எந்த ஒன்றுமே ஆனால் அதற்கு விதிவிலக்கு ஏழாம் திருமுறையில் நம்ம ஐயாரப்பர் கோயிலில் உள்ள அந்த பாடலில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஓ என்ற எழுத்தை வைத்து முடிந்திருக்கும் அந்த திருப்பதிகம் காரணம் என்ன அப்படின்னா கரையில் இக்கரையில் நிற்கிறாரு நம்பி ஆரூரர் பெருமான் அந்த கரையில் நிற்கிறாரு இங்கேருந்து அவர் அங்கே போகணும் நடுவில் ஆறு வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கரை புரண்டு பெருமான் காதில் விழணும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே இருந்து அடிகேளோ என்று கேட்கின்றார் அந்த ஓ என்று கூப்பிடுவது அங்கே பெருமானுக்கு கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் வேறு எந்த பதிகத்தில் வேணாலும் எடுத்து பாருங்க ஓ என்ற வார்த்தையில் வச்சு முடிஞ்சிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா ஓ அப்படிங்கிறது வந்து வெகு தொலைவு வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு சொல் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்புனால அதனால தான் பெருமான் வானத்தில் இருக்கிறாராம் அதனால தான் வருங்க அண்ணா ஓ என்று அண்ணாந்து பெருமான் வந்து வேங்கி வேற எங்கே நம்ம யாராவது சொல்லுவோமா பெருமான் எனக்குள்ள தான் இருக்கிறான் என் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறான்னு சொல்லுவோமா சாமி எங்கப்பா அப்படின்னா டபக்கு நான் அண்ணா அந்த மேலே பார்த்து அதோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பெருமான் அங்கே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருக்கும் அதாவது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் நம்ம இது எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு உணர்வு பெருமான் எங்கே அப்படின்னா மேலே இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே குறிப்பு தான் இங்கே நம்ம கே சொல்லி அழகாக சொல்லி காமிக்கிற அண்ணா ஓ என்று அண்ணாந்து அலமந்து வெளித்தாலும் நீ மேலே இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உன்னை மேலே பார்த்து ஓ அண்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டாலும் நீ கண்டுக்காமல் இருந்தால் நியாயமா அப்படின்னு பெருமானிடம் கேட்கின்றார் என்ன குறிப்பு அப்படின்னா பெருமான் உன் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாரு நீ அதை மறந்து அதை உணராமல் எங்கேயோ பார்த்து அழைத்து கொண்டிருக்கின்றாய் ஆனாலும் உனக்குள் அந்த இயக்கத்தை கொடுத்து கொண்டிருப்பது யார் என்றால் திருத்தில்லை நடம்பயிலும் நம்பந்தான் அப்படி செய்து கொண்டிருக்கின்றான் ஏன்னா ஐந்தொழில் புரிகின்ற நடனம் என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த ஐந்தொழிலில் மறைத்தல் என்று சொல்லப்படுவது மிக முக்கியமான ஒரு தொழில் தந்தையும் மறைத்து நிற்கின்றான் நம்மளுடைய செய்கைகளை மட்டும் மறைத்து நிற்கவில்லை பெருமான் தன்னையும் மறைத்து நிற்கின்றான் ஏன் அப்படின்னா அவனது கருணை காரணமாக அந்த மறைத்தல் தொழிலை மட்டும் அவன் செய்யவில்லைனா இன்னைக்கு நமக்குள்ளால இருக்கிற எத்தனை குழப்பங்களுக்கு அது காரணமாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் லைஃப் ரெக்ரேஷன்னு ஒன்று செய்வாங்க அதாவது ஒரு அறுநூறு எழுநூறு யூஎஸ் டாலர் கட்டினீங்கன்னாக்க உங்கள் ஹிப்னோட்டைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போன ஜென்மத்தில் என்னவாக இருந்தீங்க ஏது இருந்தீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பாஸ் லைஃப் ரெக்ரேஷன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கூத்தாக நடந்துட்டுருக்கோம் இப்போது ஒரே ஒரு கேள்வி பெருமான் நமக்கு அது தெரியக்கூடாது என்று சொல்லி மறைத்து வைத்திருக்கின்றார் ஏன் அப்படின்னா தெரிஞ்சால் குழப்பம் வரும் அப்படின்னா அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நமக்கு தான் பிரச்சனை ஆக நமக்கு பிரச்சனை வருங்கிறதுக்காக நமக்காக மறைத்து வைத்ததை நாம் போய் உட்காந்து எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நோன்றதுனால என்ன ஆகும்னா மேற்கொண்டு குழப்பங்கள் தான் வரும் இன்றைக்கி ஒருவரோடு பழகுகின்றோம் பார்க்கின்றோம் பேசுகின்றோம் இவரோடு முன்ஜென்ம தொடர்பு என்பது மட்டும் தெரிந்தோம் அதோடு நிறுத்திக்கணும் போன ஜென்மத்தில் இவங்க எனக்கு என்னவா இருந்தாங்க அப்படின்னு உட்காந்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது போன ஜென்மத்தில் அவங்க அம்மாவாக இருந்தாங்கனாக்க போன ஜென்மத்து அம்மாவா இந்த ஜென்மத்து அம்மாவான்னு ஒரு குழப்பம் வரும் யோசிச்சு பாருங்கள் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனிபேதம் 
எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனி பேதத்துல நம்ம எத்தனை பேருக்கு அம்மா அப்பாவா பிறந்திருப்போம் நமக்கு எத்தனை பேர் அம்மா அப்பாவா இருந்திருப்பாங்க கூட பிறந்தவங்க நம்மளுடைய பிள்ளைகள் எத்தனை குழப்பம் ஒரு யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மேல பெருமான் கொண்ட கருணை காரணமாக இதை எல்லாத்தையும் மறைத்து வைத்திருக்கின்றான் நாம போய் நோண்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ஜென்மத்தில் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற உறவுகள் என்பது இது எல்லாம் நிரந்தரம் அற்றது என்பதை உணர்த்துவதற்காக இந்த ஜென்மத்தில் கொடுத்துருக்கிறதே நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்னா போன ஜென்மத்தில் யார் எப்படி இருந்தால் நமக்கு என்னங்க சாமி ஒருத்தர் தான் நமக்கு நிலையான ஒரு சொந்தம் என்பதை நாம் உணர்ந்து அதோடு நாம் நிறுத்தி கொண்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா தேவையில்லாத இப்போ இப்போ இருக்கிற குடும்பத்துக்கே மண்டை வச்சுட்டு உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே மூணு ஜென்மத்தில் உள்ள உறவுகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா யோசிச்சு பாருங்க நிம்மதிங்கிறது நம்மளுக்கு மருந்துக்கு கூட நம்ம பக்கத்தில் வராத அளவுக்கு போயிடும் ஏன் போய் அதெல்லாம் நோண்டிக்கிட்டு இருக்க போகிறோம் இல்லையா ஆக சில விஷயங்கள் பெருமான் மறைக்க வேண்டும் என்று மறைத்திருக்கின்றார் அதோடு நாமளும் அப்படியே அதை விட்டுவிட்டு பெருமானின் திருவடியை சேருவது எப்படி என்பதை மட்டும் நாம் ஆராய்ச்சி செய்தால் போதும் அற்புதமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு ஏன் அப்படின்னா பெருமான் எங்கேயோ இருக்கவில்லை நம் பக்கத்திலேயே இருக்கிறான் ஆனால் எங்கேயோ இருக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவனை மறைத்து வைத்திருக்கின்றான் என்று நினைத்து நாம் எல்லாமே ஒரு ஒரு விதமான மாயையில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அதை அற்புத எடுத்து சொல்லும் ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்